je viens de recevoir mon nouveau contrat d'assurance incendie habitation. Apparemment, j'ai beaucoup de chance. Mon assureur gagne des concours. Il veut assurer ma citerne à mazout. J'en ai pas. Ma borne de recharge électrique, j'en ai pas non plus. Et avec tout ça, est-ce que les primes augmentent Ah oui, tout de même. 11% d'augmentation, c'est quand même beaucoup. La première chose à savoir, c'est que toutes les compagnies d'assurance en Belgique suivent l'indice ABEX. C'est un indice des prix à la construction. Alors cet indice était relativement stable ces dernières années et là il a connu une hausse de 10,8% début de cette année euh, parce que en fait, les, les prix des matériaux de construction ont explosé euh, littéralement, je pense notamment au bois. Euh, et donc ça a fait grimper cet indice un peu plus que les autres années. En moyenne, un ménage dépense 560 euros par an pour son assurance habitation. Mais avec l'augmentation de 11%, ça va grimper à 620 euros. 11% d'augmentation minimum. Plusieurs compagnies d'assurance remettent une couche. Chez AG, par exemple, le leader du marché en Belgique, ce sera 1,5% en plus. Pour faire face à la, à la hausse euh, de la charge des sinistres liée à tout ce qui est catastrophe naturelle, changement climatique, sécheresse, inondation, tempête. Ça fait, ça fait 15 ans que je travaille chez AG, je dirais même il y a 10-15 ans, c'était des phénomènes assez exceptionnels. Euh, mais depuis quelques années, on ne va pas se mentir, ce sont des phénomènes qui sont plus structurels, euh, répétitifs, fréquents, plus fréquents, plus graves. Les compagnies d'assurance qui augmentent leurs prix ne le crient pas sur tous les toits. Et Thias, par exemple, qui a refusé notre demande d'interview, s'est contenté d'une brève réponse par mail. Etias appliquera dès mars 2023 une majoration tarifaire pondérée garantissant à tous un rapport qualité-prix toujours extrêmement concurrentiel. Si l'on en croit cette facture d'une téléspectatrice, on n'est pas des pigeons, l'augmentation n'était pas aussi pondérée en 2022. Sa prime annuelle chez Etias est passée de 502 à 613 euros, une augmentation de 18%. Est-ce une conséquence immédiate des inondations de 2021 Géographiquement, je pense que ça, on sait où elles ont eu lieu et on sait que certaines compagnies sont plus implantées dans certains marchés que d'autres. On parle de Liège, on parle d'Etias, clairement oui, mais je ne suis pas euh, dans les papiers ou dans les chiffres d'Etias pour, euh, pour vous dire ça, mais c'est une constatation euh, évidente. C'est vrai que les inondations de 2021 ont coûté très cher aux assurances, déjà presque 1 milliard d'euros d'indemnité. Cela dit, les caisses des compagnies d'assurance sont bien remplies. La branche habitation en particulier a rapporté beaucoup d'argent au cours des dix dernières années. Quoi qu'il en soit, si les conditions de votre contrat sont modifiées, vous avez le droit de le résilier et d'aller voir ailleurs. C'est écrit en tout petit sur le document. En matière de communication, c'est sûr, les assurances ont des progrès à faire.